أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعم كربوني وبنزي وتزماجي وتيف تي في كاتيكا كيبين بهيجي معلوم TV TV wakiwa pamoja na e-travel eh, eh, kama wala inavujonesha hapo chini tupo nao eh, hawa ni kampuni ambayo eh, wapo viongozi hapa tupo nao wa kampuni hii ya e-travel na shughuli zao tutapata kuzijua leo eh, nini wanachokifani na nini hii e-travel kipindi hichi kitongozwa na mimi mwanjie Salih Mgeni na kipindi hichi kipo moja kwa moja yani live na inshallah kwa uwezo wa Mungu kesho eh, wakati nyakati za saa kumi za jioni kitarejewa kipindi hichi lakini pia kesho wakati wa saa nne za asubuhi eh, tutakuwa tena na itravel uh, katika kipindi hichi cha Uh, TV TV walongana na e-travel kuna viongozi hapa waandamizi uh, wa kampuni hii ambayo tunaye mkurugenzi mtendaji bwana Ahmed Sharif uh, tunaye mkurugenzi wa Zanzibar uh, Sheikh Abdullah Said tunaye Sheikh wa kampuni uh, Sheikh Yusuf Said pamoja na mkurugenzi msaidizi bwana Takdir Omar hao wote kwa pamoja tutakuwa nao hapa mwanzo wa kipindi hichi mpaka mwisho. E, ni itoshe basi hapa debate hii nilioitoa kwenu e, ni mkaribishe sasa mkurugenzi mtendaji aielezee e, hii kampuni yake. Tafadhali karibu. Asante. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Um I travel ni and tours ni kampuni ya usafirishaji wa ndege na inatoa huduma ya mambo ya visa pamoja na tour package na mengine ambayo mengi yanayohusiana na usafiri wa anga lakini si hivyo tu tukaona sisi kama waumini kama waislamu kuna haja ya kwenda mbele zaidi ambako inatupelekea kufikia sasa kupeleka watu kwenda kuhiji na kufanya umra. I travel ina uzoefu mkubwa katika usafirishaji wa watu na kama hizo huduma nilizoelezea. Na tumeona kutokana na ushindani ulivyo katika soko la biashara ya usafirishaji tunaona tulete mabadiliko na mapinduzi makubwa katika kupeleka watu safari za ibada ikiwemo kuhiji pamoja na umra hiyo ndio i travel tunayotarajia ipo na itakuwepo kuwatumikia waislamu kwa upande wa haji na umra lakini vile 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 pia tunaendelea na huduma zetu kama kawaida za ticket visa tour package na mambo mengine yote yanayohusiana na safari za nje ndani na kama kuna mtu anataka huduma maalum ya usafiri wa ndege tuko tayari kumhudumia. Uh, tumeona hapa wazungumzia kwamba hata katika slogan letu tunaonyesha pale haji ndio umra. Ndio. Tumezoea sana kuziona taasisi ndio zoe ni kufanya hii kazi. Uh, na kwani nenyewe mwe kampuni na msiwe taasisi? Uh, dunia ya sasa hivi ina, inabadilika mfumo unabadilika baina ya tofauti ya taasisi na, na, na kampuni ni ndogo sana lakini kutokana na mabadiliko ya dunia yanavyokwenda inabidi tutoke kwenye mfumo wa taasisi tuingie kwenye mfumo wa kampuni kwa sababu kampuni ina majukumu au ufanisi mzuri zaidi katika kutoa huduma kwa wanajamii kwa sababu ukiona 
tofauti ya kampuni na taasisi unajulikana lakini taasisi sasa hivi huko tunakoelekea tukizungumzia khidma za haji na umra wa serikali ya ya, ya, ya Saudi na wao wanabadilisha mfumo kwa hiyo inafika sasa wakati ya taasisi zote au kampuni zote ambazo zitakazohitaji kutoa huduma ya umra watahitajika kuwa wamesajiliwa na ayata ni shirika la kimataifa la usafirishaji wa anga na kwa taasisi kupata certificate kama hiyo inabidi irudi kwenye mfumo wa biashara. Kwa hiyo ndio maana tukaamua kuja moja kwa moja sasa hivi na kampuni na sio taasisi. Lakini huduma zinafanana lakini ni uboreshaji na kutokana na msukumo wa mba, mabadiliko ya biashara. Unatupelekea sasa tuingie kwenye kampuni ni vizuri sana nataka kabla siampa nafasi <coughs> kurugenzi ya Zanzibar bado ni waki kwako kama vile wewe ni mtendaji mkuu na wa kampuni uh, bila shaka nchi yetu ni kubwa sana uh, na dunia ni pana sana eh uh, travel uh, ina matawi wapi na wapi uh, tawi la kwanza ni, ni Zanzibar kama high travel lakini upande wa haji na umra lakini tunatarajia baadaye tunakuja kufungua ofisi rasmi Zanzibar kama branch lakini Tanzania nzima tuna mawakala wetu ambao wanatusaidia kufanya hizi shughuli kuanzia upande wa, wa, wa usafirishaji wa ndege na mambo ya haji tunao mawakala nchi nzima Dodoma Morogoro Mtwara Lindi paka liwale paka masasi ndani kule tunao upande huko wa Arusha Moshi yani tumekava karibu Tanzania nzima hmm. ikiwemo Zanzibar ambayo ni Unguja <coughs> na Pemba pia tunao upande ule kuna mawakala wetu Pemba na hapa ndo kama tunao hapa wakurugenzi wa, wa, wa wasaidizi wakurugenzi wa Zanzibar ambao watatusaidia sasa kwenda pamoja katika hili hii kazi yetu au biashara yetu au kampuni yetu kuisogeza mbele katika mambo ya haji sana tuna specialize huku kwa sababu kwa sababu ya mambo ya hija na umra ili ndio ndio focus yetu kubwa lakini biashara ingine kama ya kusafirisha kukata ticket na nini hiyo ipo inaendelea kama kawaida na ili kuwepo siku za nyuma kwa hiyo bila shaka kwa pamoja kwa maneno yako yule aliyokuepo liwale ndio akitaka kwenda umra atuteta sisi yako anaweza kwenda anaweza kwenda anapata huduma kule ya kwanza anapokelewa hmm. ana maswali yake atajibiwa gharama atajibiwa kule okay. atajaza fomu fomu itarudi Dar es Salaam tuta kama atakuwa na pasipoti hmm. sawa tutaipokea tutatengeneza visa la hana pasipoti tutam tutamfasilitate yani tutamsaidia <coughs> ku, 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 kufanya taratibu zile za upataji wa pasipoti paka atakapopata mm. then atakuwa tayari kumsafirisha tutamsafirisha okay vizuri sana uh, nije kwa mkurugenzi wa, wa Zanzibar uh, tayari mkurugenzi tayari ameelezwa kwa upande wake eh, kampuni ilivyo kwa upande wa Zanzibar mimi hasa mnijipangaje katika kutekeleza majukumu uh, yetu bismillahirrahmanirrahim Uh, kama nilivyotangulia kusema mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Travel ambaye makao makuu yake kwa Dar es Salaam eh, Zanzibar kuna tawi lake hapa ambayo tunasimamia kwa ukaribu zaidi hasa hasa haya masuala ya hija na, na umra E, kwa kweli tumejipanga tumejipanga ingawa e, tunaanza kwa huko Zanzibar kwa sababu e, kampuni yetu usajili wake umefanyika Tanzania bara lakini kama nitakuja kusema mkurugenzi mkuu kwamba pamoja na kutekeleza haya ya hapa lakini bado e, tunategemea na kwa mwakani inshallah Mungu akipenda hata ule usajili tunategemea tuko nafikiria tumezungumza na kongeni kwamba tunaweza tukaufanyia hapa hapa Zanzibar 
Nitaka ni baki kwa naendelea kubaki kwako kuhusu kuhusu habari ya ya, ya zangu. E, mpaka sasa hivi mwitikio wa, wa watu kwenye kwenye kampuni hiyo kwenye. Ah. Uh, Tunashukuru alhamdulillah sasa hivi e, tangu tulipoanza kundi kifupi e, kuileta kampuni Zanzibar. Tunahisi imepokelewa kwa maana kwamba hata uandikishaji tumeshaanza kupata watu wa kujiandikisha katika safari ingawa safari yenyewe mpaka sasa hivi bado iko kati na kati tunafikiria bado hatujapata kauli rasmi kutoka katika serikali ya Saudi ya kuli kwamba vipi itakuwa maana kina hisi watu wengi hapa kidogo wana mshikila na katikati hapa wanaona wanajiuliza itakuwepo safari au hakuna lakini sisi tunaambia kwamba bado alijatoka tangazo rasmi na kwamba safari itakuwa ya jahili itakuwa kuna. Kwa hiyo bado tunaendelea. Zanzibar tunaendelea kupokea mahujaji na huko mwamko. Kwa sababu tumeona tunao mahujaji ambao wanasogea karibu na tumewashajihisha na wanakuja. Uh, asante sana. Nije kwa <coughs> Sheikh Yusuf. Eh, kwa upande wako ikiwa kama ni mtu wa dawa eh wa wa, wa, kamp, wa kampuni ya Itrave. Eh wewe unaizungumziaje haswa eh, swala la hija kwa wale ambao wanatarajiwa kupelekwa na Itrave? Eh mimi ninazungumzia kwamba wasiwe na wasiwasi kwa sababu kampuni na watendaji waliokuwa na uzoefu mkubwa kwa upande wa taaluma mm. na katika kila nyanja kwa kweli. Kwa hiyo mahojiri wetu hatudhanii kwamba watapata tatizo katika mambo ya kiufundi. Na sisi uzoefu wetu na hata katika kampuni hii lengo letu kabla ya kuwapeleka hili ya hawa watu wetu ni lazima tuwaandae mahujaji wa na ile fiqhul hajj yani wajelewe hija kabla hawajafika kule mm. na tutakuwa na darasa hapa Zanzibar mm. na kule Tanzania bara vile vile kuanzia baada ya Ramadhani tutakuwa na darasa kwa muda wa wiki sita na darasa hizo zitakuwa zinaelekeza utekelezaji wa ibada ya hija na umma. Hebu hebu tu tueleze kuna muhimu gani wa wa kufanya ibada ya hija. Ibada ya hija ina umuhimu mkubwa na ni moja katika nguzo ya Uislamu, nguzo ya tano. Na umuhimu wake unaupata ndani ya Qur'ani alikusema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa adhin fin nasi bil hajj ya atika rijalan min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum kutokana na aya hii utaona kwamba ibada ya hija ni muhimu kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyemwambia Mtume Ibrahim alayhi salatu wassalam kwamba watangazie watu ibada ya hija watakujia watu wakitembea kwa miguu na wengine wamekondeana kutokana na safari ndefu ya atina min kulli fajjin amiq watakujia kutoka pande za mbali ili wapate kushuhudia manfaa yao na hapa anaposema Mwenyezi Mungu ili washuhudie manfaa yao maana yake washuhudie manfaa ya kidunia na manfaa ya akhirati kwa hiyo ibada hii ina umuhimu mkubwa sana lakini vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amtutaka kwa yule ambaye 
yamekamilika kwake masharti ya utekelezaji wa hija afanye haraka katika hadithi aliyoipokea Abu Daud na Ibn Majah na Ahmad na wengine Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ta'ajjalu ila al-hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'rid lahu ni hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ambayo anasema fanyeni haraka kwenda kutekeleza ibada ya hija kwa ni hakika mmoja wenu ahajui atakayomtokea sasa kama uwezo unao masharti yote yamekamilika kwako unatakiwa utekeleze ibada hii ya hija kwa ni ibada muhimu ndamrefu <laughs> 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 Kwa upande wako wewe hija unayonaji hivi imebeba ime, ime Uislamu kiasi gani hata ikatiwa nguvu na Mwenyezi Mungu e, ya kuwa ni moja katika nguzo kati ya nguzo za Kiislamu Asante bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kwa hakika hija ni jambo muhimu sana na limetajwa zaidi ya mara moja katika Qur'an ukitazama ibada ya hija kutoka tawaf kutoka arafa kwenda jamarat na maeneo yale muhimu kwa mfano katika viwanja vile vya Mina Musdalifa kila tendo moja utakalo liangalia utakuta kuna mafunzo makubwa tuangalie pale kwenye tawaf kwenye haram yenyewe utakuta watu wanazunguka pale sabatu atawaf mizunguko ile saba lakini kinatufundisha nini kitendo kile kinatufundisha ukufu ya umwaliana watu watasimamishwa na namna ile na watakuwa wameshughulika mfano wa jambo lile kutaka kusikia Mola wao mtukufu anasemaje kwa hiyo unapokwenda kuangalia matendo ya hija ama zile nguzo za hija pamoja na wajibati zake zote utakuta kila tendo moja linakufundisha mafunzo zaidi ya moja Tusoge pale Musdalifa. Watu huo wanalala pale. Wanapitiwa na usiku. Lakini wanakuwa wamechoka sana kutokana na safari zile za Arafa. Ila pahala hapa hulala watu ama hupitiwa na usiku watu wakiwa na nguo zao nyeupe zile ambazo wanatoka nazo kule. Mithili ya ile safari ya siku ya mwisho pahala pale si pazuri sana Allah lakini namna watu wanavyokuwa wamekaa pale na kumtaja Mwenyezi Mungu basi unawaona kama kwamba hawakufanya jambo zito kule walikotoka pahala pa, pa na mawe mawe hivi mavumbi ni mfano wa siku ya kiyama kwa hiyo hija ina, inatufundisha vitu tofauti na isome utakavyo isoma katika vitabu huwezi kuifaidi wala kuiona hija ule ule umuhimu wake labda na namna vile ambavyo inakugusa mpaka uende kule na upitie katika zile sehemu takatifu labda baki humo katika maeneo ya Madina unakuta watu muhimu sana katika Uislamu wako hapo shuhada lakini katika maeneo kule ya Uhdi 
unakuta makaburi ya wapambanaji wakubwa wa Uislamu hao ni mashahidi kwa hiyo unasisimkwa unapoona watu wamefanya mambo makubwa kama haya mimi nalipi katika Uislamu ambalo nimefanya labda kushinda hawa itashangaza sana kwa Muislamu aliye na uwezo halafu misimu ya hija ikawa inakuja akashindwa kutekeleza tunawashauri ndugu zetu waislamu popote pale walipo wenye uwezo basi watekeleze ibada hii ya hija na tunawashauri kusafiri nasi i travel haji and umra watakuwa salama safari zitakuwa tunakwenda bila ya mashaka na hili nalo linawezekana kwa sababu jopo nalo liona mbele yako e, ni wazoefu wa hizi shughuli hata kama taasisi labda ama kampuni ikaonekana pengine ndio kwanza tumeisikia i travel lakini viongozi wake sio sio wageni na mambo haya kwa hiyo hija ni muhimu bado tunatoa wito tuweze kutekeleza hata kidogo kidogo kama ambavyo tunafanya mambo yetu mengi ya kidunia mpaka tuna, tunafikia katika ile target ambayo mtu amekuwa amepanga ili kisije kikamfika mtu kifo bado hajakamilisha nguzo hii ya tano ya Uislamu ilhal ana uwezo itakuwa ni hasara kubwa kwa hivyo alahi swala lako ambalo umeniuliza umuhimu wa hija ni mkubwa na inawezekana kipindi hichi kisitoshe kuyaelezea yale ambayo tunapata katika ibada ya hija na umra lakini tunasema kuna muhimu na watu shime shime tuweze kujiandaa kuelekea huko maka al mukarrama ikiwa ni mwaka huu inshallah Mwenyezi Mungu atuondoshee mitihani hii ya maradhi ama hata mwakani basi njoo kwetu tutakupokea kwa hapa visiwani tunapatikana maeneo ya michezani hapo kwa kurugenzi wa Zanzibar Sheikh Abdullah lakini maeneo ya Kilimani pale kwa Akh Muhammad maarufu msolopa chuoni pale kabisa humo ukifika basi tutakutosha tutakupa maelezo na utauliza kadiri unavyoweza na tutakuelekeza kadiri Mwenyezi Mungu atakavyotuwezesha tumeshaanza kuandikisha na mwitikio watu wameitikia vizuri na Allah tunamuomba atupe nguvu katika jambo hili ili tuweze kuwasimamia watu kwa sababu hii ni amana inabidi tuchunge sana inabidi tujitahidi mahma kana alamu popote mambo yatakavyokuwa ili watu wahakikishe wamekuja katika kampuni yetu i travel haji and umra wakiwa wanahakikisha kwamba pale tunakwenda kwa hala salama fazuri lakini tutakuwa hatusumbuki changamoto za kibinadamu zinaweza zikajitokeza lakini hatutarajii kwamba haj ama hajat ambaye ataungana na kampuni hii kuweza kujutia kwa nini nimekwenda kule hatutarajii hilo inshallah uh, asante sana <coughs> ustaz takdir binoma eh, kwa kwa suala uliokuuliza kajibu bila shaka mimi pamoja na wapenzi wa tazamaji na waislamu wengine tunapata majibu mazuri ambayo tulikuwa tunayatarajia uh, nataka nirudi kwa ukurugenzi uh, bila shaka yoyote eh uh, unapotaka kufanya jambo lazima unakuwa na na, na washauri washauri jambo eh kitu gani hasa eh, kilichokupelekea kikakushawishi mpaka katika kampuni yako ambayo ilikuwa inafanya kazi nyingine tofauti na hizi za haji na umra ukaona sasa bora utumbukie katika haji na umra 
kwanza nataka uh, uh, kukwambia kwamba shughuli ninazofanya ndio shughuli za haji na umra yani shughuli za kus, ni zile zile za kusafirisha sijatoka nje ya, ya eneo mm. eh, niko pale pale kwenye usafirishaji uh, unapompatia mtu huduma ya tour package unamtoa labda daslamu unampeleka ngorongoro kwa angalia wanyama unamhudumia toka unapompokea mpaka unapomrudisha na ndio utaratibu huo huo tunaufanya kwenye haji sasa ni huo lakini sasa tukirudi swali lako la msingi ni kitu gani ambacho kilicho ni sukuma nitoke nitie nguvu huku kwamba uh, ukisikia uki comment za watu wanaorudi kutoka haji au ukibahatika kwenda haji na baadhi ya taasisi sawa utaona kuna kuna mapungufu mengi mengi ambayo sasa sisi kama i travel tunataka kuyafunika yale mapungufu yasiwepo na tunataka kumbeba haji au haja kumpeleka kule ajisikie yuko nyumbani na akirudi arudi ameridhika na kile kitu alicho kutana nacho kule huduma aliyopata kule na si huduma tu thamani ya pesa yake aliyotupa aikute kule kwamba ah nimetoa dola zangu labda 1400 nimepata huduma thamani sawa na zile dola maana mwingine anatoa dola 1400 alafu anapata huduma labda ya dola 1000 sio umeelewa eh sasa kwa hiyo tunataka tutoe huduma inayoendana na thamani ya malipo aliyolipa hujaji hicho ndio kilicho tusukuma hasa katika kuongeza nguvu huku upande wa wa haji na umra na pia ni kutekeleza katika khidma za za za, za Uislamu kutumikia watu katika njia hiyo kwa bora na sahihi na uh bila shaka wapenzi watazamaji e, tumepata kumsikia mkurugenzi na uongozi ambao aliyokuja nao e, juu ya masuala au juu ya dhamira taasisi yake lakini jinsi walivyojipanga ni jinsi gani wenyewe wamejipanga e, kuweza kuwahudumia wale ambao watakuwa wageni wa Mwenyezi Mungu na Bwana Mtume wakati huo Uh, lakini nataka nirudi kwa mkurugenzi wa wazazi wa Shambaba uh, mara nyingi na ndivyo inavyokuwa uh, ikiwa mtu jambo bado hakuwa na na elimu nalo au hakulifanya huwa na wasiwasi sana jinsi gani ataweza kulitekeleza kwa usahihi itrave ambayo sasa imeamua sasa ku kuwata au kuweka package maalum sasa ya ku, kuongeza nyama katika travel watu wapeleka haji el umra kwa upande wako Zanzibar watu bado hawajifahamu travel pamoja na kwamba nyinyi mashehe na hawatasiwa wa <coughs> wa kampuni wapo mnajulikana ni watu ambao wenye uweledi na ustadi ustadi mkubwa katika hayo masuala una watu wa wasiwasi kiasi gani wapenzi wa tazamaji pamoja na mimi ili wazidi kuja katika e travel eh, katika eh, mkoa mkoa nao katika safari hii eh asante sana tangazaji eh jambo lolote unapolianza au jambo lolote unalompelekea mtu mara nyingi ikiwa ni mwanzo basi hachukui mia kwa mia anakuwa yuko kati na kati anataka kujua yale yote kama yaloelezwa kuna mengi ambayo haji au hajat anataka kuyajua e, na kubwa tuna uzoefu wa kwamba na ndo watu wengi wa kwetu Zanzibar hapa Unguja na Pemba wanaposikia kwamba kampuni au taasisi imefunguliwa ya kupeleka mahujaji eh, haji na umra 
na imefunguliwa uh, Tanzania bara upande wa Tanzania bara kidogo kuna mushkila unapo unatokezea kwa upande wa Tanzania sasa kwa swala kama walioulizia kweli eh wana watu wa mara kwanza watawataona wata, wata, wata ile tofauti kidogo lakini kuna mambo tumeyatengeneza tumeandaa ili kuwatoa hofu uh, makujaji wetu wote kwa wa Zanzibar ama Tanzania bara ama wale wa Pemba na kubwa kubwa katika yote tume 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 tumesikiliza na maoni vile vile ya hao watu ambao wana kwa tarajio kusafiri na siku. Eh tatizo lilikuwa limeonekana kwamba kubwa namna gani safari zitaanza. Wakati unapomchukua haji ukamwambia wana unaondokea Tanzania bara unaondokea Dar es Salaam. Basi kwa mara ya kwanza wakati tunao kwenda ile safari eh, anaweza akawa yuko tayari hana matatizo. Lakini kubwa wakati wa kurudi kishafanya ibada zake kule kishapenda Madina kishamaliza kishafanya Makkah hadi kila kitu sasa hivi akimaliza kurudi wakati wa kurudi wa mhujaji wengi wa uzoefu wa mhujaji wengi wa Zanzibar wanaona tabu tena inakuwa ishtighal zima na kila kosa tabu wanataka mtu lazima arudi moja kwa moja lazima sasa tukafikiria kwamba kweli tukaliona hili tukasema safari zetu ambazo tutaianza ikiwa mwaka huu inshallah Mwenyezi Mungu tujalie kwenda ama mwakani basi safari itaanzia zazi baba hapa hal kadhalika na kurudi vile vile tutarudi kutoka kama jida tutapanda ndege yetu tutakuja zetu moja kwa moja zazi ba kwanza tutashusha mahujaji wetu hapo wa zazi halafu kama kuna kuendelea tutakuwa tutakwenda sawa dar es salaam kumalizia kwa hiyo hili ilikuwa kwanza ni tumeliona kwa sana lakini si hilo tu hata katika upande wa wa, wa malipo eh kongezi hajaeleza bado pengine pengine itafika wakati au ndo tunapenda katika kujitambulisha lakini kuna utaratibu ambao tumeuanda wa malipo eh ilishai kutokea miaka miwili nyuma katokezia kikundi kimoja ambacho kilikuwa kinatoka Tanzania bara ni zetu huko akapata matatizo mitikisiko ndio katika mambo ya hija haya eh mahujaji wa kusafiri kwa njia moja nyingine sasa ikawatia hofu sana hata watu wa Zanzibar walizungumza sana kwamba unaona vikundi hivyo vinatoka upande wa pili vinakuwa na tatu sasa yote yale ni katika masomo ambayo sisi tunajisoma tunasoma katika kampuni yetu eh kwa ajili ya kuyatengeneza ili asije akatokezea kama alivyosema kuna matatizo kibina damu yanaweza kutokezea madogo madogo ambayo hayajiliki tunaweza tuka lakini yale ambayo unaloshindwa kusafirisha ujali ujali kesha ni pesa zake sasa ndio wana sema mkurugenzi atakuja atatueleza katika utaratibu mzuri kabisa wa mtu kutoa pesa yake eh ikaikute iko salama kabisa na kwa ku kwa kuongezea tu kidogo hapo eh tulia bio kampuni ifungua iwe na dhamana Eh, sitegemee pesa za mahujaji tu kwamba mahujaji wamekwenda nikatokezea jambo lolote kabili lazima mtaka kupata pesa za mahujaji lakini tunawahakikishia mahujaji wa Zanzibar wa Tanzania nzima eh, tuna dhamana ya kutosha kabisa ambayo tumeiweka mpaka kufikia hata mahujaji 15 kama watatokezea na dharura yote tutatokezea hapo ombezea lakini kama itatokezea basi tutawasimamia na tutawapeleka hija bila wasiwasi wote. Kwa hiyo hilo watu wa shaka namna gani mtakitoa pesa zake labda sikija sikitokea kitu kile kile. Hapana, kuna utaratibu ambao tumeona na mkoongeza anaweza kueleza kama kueleza namna gani wa malipo ambayo yatakuwa malipo salama. Bado itakuwa pesa unalipa lakini bado wewe mwenyewe unasimamia. Sisi ni watu wa wa kusema yako ma, 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 ma benki ambayo tunaweza kupitia na mikataba kaingia na mikataba na benki eh ziko taasisi hizo za fedha na mambo mengine kama hayo ambayo tunaweza tukasimamia lakini kwa upande wa Zanzibar tumejiandaa vizuri na tunawaeleza mkojaji wetu wa wale ambao wana wanahitaji kusafiri nasi tunawaambia wasiwe na wasiwasi wote eh tumejiandaa vizuri sana tukizea 
mambo madogo madogo hayaepukiki ambayo yanatokezea mara nyingi lakini yale hususia hasa yale tuna tunasema haya ndio ubasi tunayo na tutakwenda nayo na tusiwasahau ndugu zetu wa Pemba eh zetu wa Pemba tupo vile vile ofisi zetu ziko pale Mkanjuni e, mkabala na msikito wa ibadha msikito wa ibadha pale Mkanjuni tuna ofisi zetu pale eh tukienda pale tutazama katika mtanda wetu hapa tutakapokuja hapa tutawaeleza tupigie simu namba zetu zimo tutawaeleza nani ofisi wetu kule na pale ndo ofisi zetu hii kwa Zanzibar kama tulivyokusha kusema tuna ofisi yetu tumeya rai kwa pale michezani block namba 8 kija pale atatuokuta tutamweleza vile vile Kilimani eh katika chuo cha Msoropa tuko pale ofisi zetu kwa hiyo kwa hivyo tumejiandaa vizuri na kama tulivyokusha kusema tupo watu wenye uwezo watu wasiitizame kampuni kama kampuni kwa sababu kampuni ndio kwanza imekuja Zanzibar lakini hapo mwanzo kuongeza naeleza nasema kampuni inafanya kazi zake na kusafirisha watu kwa hiyo hii wasishtuke ina maana kampuni ina uzoefu haija na umra ni vitu ambavyo vimekuja kujazia lakini kama ulivyosema lakini tokea hapo mwanzo kampuni ilipenda safirisha inafanya kazi hizo kwa hiyo watu wasio na wasiwasi kwa upande wa Zanzibar tunawapia safari <coughs> nao vizuri na tutakwenda nao vizuri na tumejizatiti na tutawaandalia tuna hakika tunawahakikishia tutawaandalia safari iliyokuwa bora kuliko takriban vikundi vingi yetu itakuwa bora hebu nirudi kwako Julius na ah jambo na na ina uzito wake na ili uweze kulirahisisha ile jambo lazima hapa kwepo makubaliano baina pande zote mbili. Eh ikiwa kama wewe mtendaji mkuu wa Watafuni. Tayari umeshazoea kuwasafirisha watu na wengine. Bila shaka kuna masiliano mazuri na na, na upande wa pili. Masiliano ya kuwewe na Saudia eh, yako ye katika kusafirisha. Eh masiliano yako vizuri kwa sababu uh, unajua kuna vitu vinachanganya kidogo hapa. Uh, kwa upande wa haji uh, Tanzania nzima ikiwemo na Zanzibar na bara inakuwa iko chini ya Tanzania Haji Mission. Kwa hiyo wao ndio daraja baina ya sisi e, kampuni na taasisi zinazopeleka watu haji wao ndio daraja wao ndio wanafanya mawasiliano na wizara ya, ya haji Saudia mm. na wao ndo wanatuletea taarifa. Kwa hiyo wao ndo wako katikati. Sisi tunapitia kwao. Kwa hiyo wao watakachotuambia ndo kile tunachotekeleza. Lakini la ukija upande wa, wa, wa umra, umra sisi tunaingia mkataba na makampuni yaliyoko Saudia ambayo yameruhusiwa kupokea wageni wa umra. Na huo ndo utaratibu. Sasa tofauti sasa ile ya mwanzo uliojiuliza taasisi na, na sisi kama kampuni sisi kampuni tumesajiliwa hayata na kule katika moja ya vigezo vya kupeleka watu umra ni lazima uwe umesajiliwa hayata kwa hiyo hayo ndio mawasiliano yetu makubwa lakini kwa upande wa haji ni lazima tupitie Tanzania Haji Mission ambayo iko rasmi kiserikali na wao ndio wanatambulika na serikali ambao Zanzibar tukisema wana mwenyekiti na bara kuna mwenyekiti msaidizi au makamu Kwa hiyo hizi ndio zinatupa zina corresponding na serikali ya Saudi kwa masuala ya haji peke yake. Lakini ukija upande wa umra, umra sisi tunawasiliana na kampuni ambazo zimesajiliwa rasmi kule na wizara kwa ajili ya shughuli hizo. Katika katika wahudumu wake nimeona takriban safu yako ya uongozi hii wote wanaume katika wahudumu wa ngozi kwa sababu hata na kule wanaokwenda si wanaokwenda pamoja na kina mama sijui na si sijamuona ni kweli hujamuona hatujaja naye lakini tunaye Sheikh rasmi kwa ajili ya upande wa wanawake atakuwa na deal nao wakati wa safari lakini
lakini haya mengine maandalizi mazungumzo na nini yote tunayo sisi e, lakini mtu yote mwenye swali kwa upande wa wanawake tutampa mtu mhusika ambaye atazungumza naye atamkinaisha anachokihitaji kwa ajili ya safari ya haji kwa sababu itakavyo kuwa hatuwezi kwenda wanaume peke na mahujaji pia nao hawezi kwenda mahujaji bila mahajat watakuepo kwa hiyo lazima wana mtu wao kwa shughuli pia kwa sababu sisi hatuwezi kuingia kule tena asante sana kwa sharifu kwa kwa majibu yako mazuri eh ni kweli kabisa kwamba eh travel kwa mtazamo kwa mujibu wa maneno yenu tayari kwamba mmejipanga kiuhakika katika safu yenu hii eh, katika kuuliweza kusimamia hili swala la la, la, la haji na na umra mali mji kwako kwa uh, <coughs> nini hasa nini hasa eh, ile azma ya kuchinja unapokuwa una unafanya una ibada ya hili maana yake nini ile kuchinja nini maana eh na kujibu kwa ufupi tu kwamba kwa kuchinja ni kujikurumisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ni kuingiza tendo ambalo alifanya Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam pale alipotaka kumchinja mtoto wake na baada ya kutekeleza majaribio yale ambayo Mungu alimpa akamletea eh nyama amchinji baada ya mwanawe sasa tukio lile tunaliigiza na kuliendeleza na sisi kama alivyofanya baba yetu mzee Ibrahim alayhi salam na kuna maelezo mengine marefu lakini kwa ufupi ni hilo ah sio takdiri mwalimu ametueleza kwa ufupi kwa mmoja katika 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 kitu ambacho kinachotupa ibra ni ili kuchinja na kupata kuijua ile asili ya ya, ya kuchinja manake ni nini haswa ah napenda kwa taarifu wa wapenzi wa, wa watazamaji kwamba tayari tumefungua eh, simu zetu na mnaweza mkapiga simu mkauliza masuala namba zetu za simu kama zinavyojionyesha hapo katika television yetu ni 0777337767 piga simu wakati ni wako wa kuweza kuuliza masuala tutapata e, kupata elimu na kupata kuifahamu sasa e travel ikiwa wewe umezoea kwamba labda inapeleka watu tu mbogani sasa imeamua kupeleka watu e, e, Ah tuanze kupokea simu. Bismillah. Hello, asalamu alaikum. Punguza 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 sauti ya ya television yako kwanza. Kwanza punguza sauti alafu ndio tutapata kusikia vizuri ndugu yako. Eh eh tunapenda kutoa eh maelezo kwamba ili tuweze kukusikia vizuri e, basi jambo la kwanza la kuzingatia ni kupunguza sauti ya television yako alafu tena e, ulize swala ama uchangie uh, tukio tunaendelea na na kipindi chetu nilikuwa sasa nimeelekea kwa ustadi takdir sasa e, e, ustadi ametueleza jinsi gani kwa nini watu wanachinja e, lakini kwa nini sasa watu wanakwenda sofa walimao nini asili yake ile eh sofa na marwa ni milima ambayo inapatikana katika maeneo ya pale maka na asili yake ni pale mama mmoja miongoni mwa mama alewa baitu Ibrahim alayhi salam wakati Ismail akiwa mdogo na baba alikwenda mbali huko Hello salam alaikum Hello salam alaikum Alaikum salam Eh naam unapiga simu kutoka wapi na unaitwa nani Naitwa Juma napiga simu kutoka Mbetanga Juma Mbetanga naam Eh ndaka kujua katika sisi zao bei zao zinakuwaje 
halafu kama naweza kulipia kama naweza kwenda makali naweza kulipia kidogo kidogo haya ah, asante utapata jibu usiondoke Ah, na mtuendele baadaye tu kama tutakupia mfurugenzi asili ya rasafa na mabu watu likuwa tumeanzia pale ni kwamba napo pale pana mafundisho makubwa kama ambayo tulitangulia kusema kila tendo ginalo fanyika pale basi figi raibwa ndani yake hapo mazingatibu wakati maisha ya kiendelea ya kiwa ya naendelea pale maka E, moja miongoni mwa wake wa Sayyidina Ibrahim alayhi salam e, akiwa yeye Sayyidina Ibrahim yuko huko katika kuhangaikia e, kujitatia riski basi ilitokezea muda kukawa sasa mama huyo anahitaji huduma muhimu kwa sababu alaykum Naam, unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Mwanaisha na akawa Malindi. Mwanaisha Malindi, naam. Eh, mimi nilikuwa na maswala mawili nataka niulize. Naam, karibu Mwanaisha. Ah, asante. Mimi nauliza swala la kwanza kama mtu akitaka kwenda maka mnaekeza kiasi gani ili mtu yani zitimie zile pesa ambazo kwenda maka alafu analeta kidogo kidogo mkono 20 au 30 au kwa pamoja tunapokea Asante bi Mwanaisha Na swala jingine Na una swala jingine? Hapana, ni hilo tu. Ah, asante. Eh, tuendelee tupate kumpisha mkurugenzi anza. Sasa hivi, sasa ni 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 namna vile yule mama ambapo yeah. alikuwa anahangaika yeah. katika kutafuta zile na unajua na muda nao. Umekimbia sana. Na asalamu alaykum. Alhamdulillah unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Naitwa Salum Ali natokea mtendeni. Naam bwana Salum mtendeni. Labda nilikuwa na maswali yangu mawili tu hivi. Labda nauliza wamejipangaje kuhusiana na kusafirisha watu. La pili mwaka juzi kama sikosei Sheikh Abdul Talib alizungumzia kuhusiana nao. Ucheleshwa kwa kulipa mahema ndio na changamoto kama hizo wameziangalia je asante na shukuru asante ah na hisi sasa uh, masuala yametimia tutapokea simu moja ya mwisho alafu baadaye tutazima tupate kujibu masuala uh, ustazi sipendi nikukatishe lakini nataka nirudi kwa ustazi eh, sipendi kukatisha lakini nataka nirudi kwa ustazi ili baadaye tuweze kumpisha hija hasa imejeki kwa kuzo ngapi eh nguzo hija <coughs> ni tano tunataka tuzielewe hizi ni nguzo hasa na na eh kwanza ni kuhirimia upofu ilizunguka tukaba kwenda saa ibaina asafa wa marwa usimama arafa na na kunyoa na kunyoa na hizi ni mtisonguzo hasa za za hija muda unajua umetukimbia sana eh, lakini sitaki ni kukatize swala lako <coughs> tu tuzijie kwa uchache ni kupenda dakika moja nipate kumpisha mwenyekiti au mkurugenzi tuanze kujibu maswala ya inshallah tulikuwa tunaangalia swapa na marwa kwa nini waende kwa nini warudi na ni mara saba e, ni ule muda ambapo mama miongoni mwa wale wake wa nabii Ibrahim alayhi salam wakati nabii Ibrahim ameenda kuhangaika na vitu vingine ikatokezea kwamba hapa sasa ameondoka tu 
na mama yule akawa anahangaika katika kutafutia hichi na kile kwa hiyo sasa akawa katika kuhangaika na kwenda huku anakwenda mara swapa mara swapa mara katika tendo hili tunajifunza namna ambavyo yule mama alikuwa na saf yale mahitajio yao pale akiwa ye pamoja na mtoto wake yule ndani kwa ufupi kwa sababu ile dakika moja uliniambia naweza nikaja nikaichukua zaidi ya moja nikienda zaidi kule na hilo ndilo lilikuwa na nikufikia lakini kawaida wa islamu huwa tunapenda ala shuruti lazima tuchunge tuchunge muda nije kwako sasa mkurugenzi watu wameanza kupiga simu wanauliza bwana juma huyu anauliza bei zenu zikoje bei zetu kwa kwenda kuhiji kwa mtu mmoja ni dola 1500 mm-hmm. ambayo kwa pesa za kitanzania ni milioni 10 na laki 10 milioni 10 na laki 10 eh, lakini pia tuna huduma nyingine kwa mahitaji maalum ambao wanataka kwenda kuhijiwa mm-hmm. ni dola 1500 eh, hizo ndio bei zetu dola 1500 karibu na milioni 3 karibu na milioni 3 za Tanzania na ubi mwanaisha ameuliza kwamba kuwekeza ndio yani kulipa kidogo kidogo e, anaweza kuja kuweka ngapi au hamna utaratibu huo pengine uh, utaratibu huo kwa, kwa wakati huu bado tuko na mazungumzo na baadhi ya kampuni ya mabenki ya Kiislamu utaratibu huo utakuepo ili kumhakikishia yule anayewekeza kwamba hela inabaki kwa jina lake mpaka siku itakapokamilika ndio ataweza kupata nafasi ya kwenda. Kwa hiyo itakapokuja tutakapokwisha kuwa tumeshakubaliana uh, tumekubaliana na makampuni haya ni kwamba kiasi chochote anaweza kutaweza kuweka kumi anaweza kuweka 20 20 ulimradi plan yeye mwenyewe ndio plan anataka kwenda hii. Hello salam alaikum. Wa alaikum salam. Anamu, na napiga simu kutoka hapo unaitwa nani bwana? Kutoka Makunduchi. Kutoka Makunduchi unaitwa nani bwana mkubwa? Eh, Bakari Hajisa. Naam bwana Bakari, naam karibu bwana Makunduchi, naam. Eh, ili bwana uliza. Safari ya kuja kuwepo na corona hii. Aya asante bwana. Asante asante Mungu akubariki. Haya. Eh itakuepo na corona hilo kuepo. Mhm. Kwa hiyo sasa mtu ata, ataweka akiba yake kwa ajili ya kwenda kuhiji mm. kadri atakavyoweza na kadri alivyojipangia mwenyewe kwamba mimi nataka kwenda 2025 na, 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 na Kwa hiyo yeye mwenyewe atajipangia ni namna gani ataweka? Haitakuwa haina masharti mm. ya kuweka kiasi gani. Lakini la kama anataka kwenda na sisi labda tuchukulie mwaka huu. Tuchukulie mwaka huu anaweza kaeka labda bwana mimi natanguliza milioni mbili Labda baada ya muda wa mwezi mmoja nitaongeza milioni tatu namna ile mpaka zitakapo kuna muda tutaweka ambao usipokamilisha hapa itakuwa huwezi kwenda ukikamilisha hapa utaweza kwenda. Lakini kitu cha msingi kabisa ni ile tunataka mtu awe huru na ile uwekezaji wake ndio maana tunaongea na na makampuni ambayo yanafanya hizo kazi ya mabenki ili awe na uhuru kwamba ajue hakika kabisa mimi ninachokiwekeza ni cha kwangu mwenyewe na ikifika siku nitakwenda akiwekeza kwetu labda atasema hana hana uhakika lakini akiwekeza benki jina la kwake signature ni yeye mwenyewe yani sahihi anatia yeye mwenyewe mpaka atakaporidhia sasa mimi nakwenda anatupa ile kiwango cha pesa ambacho kwa wakati huu lakini linawezekana kwa kidogo kidogo atakapokuja kwetu tukazungumza naye tutampa guarantee kwamba ni kiasi gani anaweza kuwekeza kwa muda gani mpaka wakati huo wa kwenda lakini litakalovuka msimu huu hilo mm. tutaachia makampuni ambayo yanafanya hizo kazi lakini la wakati huu tunaweza kukaa naye chini tukazungumza atawekeza kidogo kidogo eh eh tu, tu, tumalizie maswala muda wa kwenda kuna wale Sheikh Salman anasema ame masuala mawili mmejipangaje katika kusafirisha watu alafu alizungumzia Sheikh Abdul Watali kuhusu habari ya mahema e, kuchelewa kulipa pia nalo hili likoje 
maswali mawili nimeuliza kwa pamoja. Ah kujipanga kama tulivyosema awali na tumezungumza tena tuko vizuri na tumejipanga vizuri kutoa huduma hii na dhamana tunazo za kutosha kwa ajili ya kutoa huduma hii. Kwa hiyo swala hilo aondoe wasiwasi na tunaondoa wasiwasi wa Tanzania wote kwa ujumla. Tuko vizuri na tunafanya kazi kwa ufanisi, uaminifu, wanilivu ili kutimiza lengo hili la kupeleka watu mahojiano. Ah, uh, hili swala nafikiri la mwisho la mwisho la habari ya hema. Mahema uh, utaratibu umebadilika. Sasa hivi mahema inabidi ulipe mwanzo kabla hata ya mambo mengine. Kwa hiyo utaratibu umebadilika. Unataka kupeleka mahujaji mia inabidi ugalipie kabisa mahujaji mia Hata kabla hata kama huna hujaji hata mmoja. Kwa hiyo sasa hii pia nayo ni katika kuhakikisha watu wanafanya kazi katika misingi iliyokuwa sahihi. Ili swala la Tanzania Haji Mission wamelielezea kwamba safari haturuhusu kikundi chochote kuchukua mahujaji kama hakijalipa mahema. Ah uh, yule mwisho umeuliza swala ambalo nafikiri hii kwa mwisho bana bana manhaji bana haja wa kunduchi tuna 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 unajua sasa hivi kuna maneno maneno mengi hapa kwetu na hasa katika hii baada ya hija na umra kwa sababu umra tulisikia ilizuiwa umra au serikali ya Saudi wali 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 walizuia umra kwa hiyo umra mwaka huu haikufanyika ila alifanya wale watu wa pale pale tu hawakutoka watu kunje kwa tofauti sasa sasa hivi watu wengi wana wasiwasi kuhusu hija. Ye kila mmoja anaweza hija tafanyika hija iko utakwaje na watu na maradhi haya na hivi. Kweli maradhi yapo na serikali ya Saudi imeona na ina, ina, inajua hayo mambo. E, lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza hapa bado e, ibada ya hija haija simamishwa mpaka sasa haijatolewa e, tangazo rasmi kwamba serikali ya Saudi haijatoa tangazo rasmi kwamba Eh, ibada hija hata kaitafanyika mwaka huu. Kwa hiyo bado sasa hivi ila walichosema wao walikuwa wanaangalia namna gani dunia inapokwenda maradhi haya yanapokwenda. Yakiwa bado yuko katika piki ya juu basi wanaweza waka wakaisimama. Lakini bado hawajatoa tabu. Isipokuwa tu kuna rumors hizi watu wanazungumza hivi hivi na hivi. Haya ni mazungumzo ya ya kampeni. Lakini bado hija kama ibada ya hija haijasimamishwa. Hatuna taarifa hizo na haijasimamishwa na pia tume tumepewa taarifa kwamba tuendelee na maandalizi na mm. e, kwa hiyo sasa itakapofika wakati imesimamishwa tutatoa taarifa kwamba sasa hivi hakuna tena safari ya haji mwaka huu na na na, na, na hili si kubwa kwa Mwenyezi Mungu kama mm. alivoleta vile <laughs> vile anaweza kuondoa anaweza kuondoa hashimi na lolote e, bila shaka basi watu hasa wasitie hofu na hili jambo muhimu Eh, 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 jambo muhimu sana kujikinga na ili swala ili kwa sababu hakuna maradhi ambayo yanakuwa haina dawa eh, bila shaka yoyote eh, maradhi yote yana dawa kuna kuchelewa mm. na dawa naam uh, kipindi hichi tutakirejea kesho wakati wa saa kumi lakini kesho pia wakati wa saa nne za asubuhi tutaendelea nao bwana E, utapata kupata elimu zaidi ukiwa na masuala kwa mese unaweza ukatuma message zako kwa masuala yako na baadaye kesho e, roho zikifika wakati wa saa 4 e, utapata kujibiwa nilikuwa na e, mkurugenzi mtendaji e, bwana Ahmed Sharifu nilikuwa na mkurugenzi wa Zanzibar Abdullah Saidi pamoja na shekhe wa kampuni Yusuf Saidi na bwana Takdir Omar a uh, basi mpaka kufikia hapa tumefikia eh, mwisho wa kipindi hiki eh, tukutane tena kesho wasalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullah.